வணக்கம் வெல்கம் டு யூடியூப் இந்தியா டிவி இது வல்லிஸ் செட்டநாடு கிச்சன் நம்ம அறுசுவை உணவுகளில் இனிப்பு புளிப்பு கார்ப்பு ஏன் கசப்பு கூட அதிகமாக சேர்த்துக்கிறோம் ஆனால் முக்கியமான துவர்ப்பு சுவையை சேர்த்துக்கிறது இல்லை ஏன் துவர்ப்பு சுவை முக்கியமானது நம்ம உடம்பில் கட்டுன்னு சொல்லப்படுற உணவு குழாயை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணுறதுக்கும் அதில் கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இந்த துவர்ப்பு சுவை ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு டயட்டீஷன் சொல்கிறாங்க அதனால் துவர்ப்பு சுவை உள்ள ரெசிபி தான் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் இந்த டிஷ்ஷுக்கு பேர் வாழைப்பு மீன் பொறிச்ச குழம்பு பேரில் தான் மீன் இருக்குது ஆனால் பியோர் வெஜிடேரியன் டிஷ் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பூ பஜ்ஜி போண்டா ரெடி மிக்ஸ் அஞ்சு ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு மல்லித்தூள் அரை ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கழுகு உளுந்தம்பருப்பு சோம்பு ஒரு பத்து பல் சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தாளிக்க தேவையான எண்ணெய் இந்த வாழைப்பூ எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காட்டிடுறேன் இந்த ஒன்று ஒன்றும் இந்த நரம்பும் நரம்பு எடுத்துடணும் இந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டையுமே எடுத்துடணும் இது ரெண்டையுமே எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி அப்படி கொத்தாவே வச்சு பண்ணிடலாம் நம்ம கையில் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நரம்பு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் நம்ம இப்போ குழம்புக்கு தேவையானதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வாழைப்பூ ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்தது அது பொறிக்கிறதுக்கான மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா நம்ம பஜ்ஜி போடுற கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சிக்கலாம் மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நீ இந்த வாழைப்பூவை இதில் டிப் பண்ணி பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம இந்த வாழைப்பூ பிரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இந்த மாவில் ஒன்று ரெண்டாக டிப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் கொஞ்சம் கொத்து கொத்தா போடாமல் ஒரு ரெண்டு மூணாக போட்டால் ஈஸியாக எடுக்க வரும் நெத்திலி மீன்லாம் பொறிப்போம்ல அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி வந்துடும் கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கிற மாதிரியே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம பஜ்ஜி மாதிரியே தான் இப்போ ரெடிமேட் மாவு இல்லை அப்படின்னாலும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு கொஞ்சம் வெறும் மிளகாத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்து இதே மாதிரியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பாருங்க நல்ல நெத்திலி மீன் மாதிரியே இருக்கும் இந்த இப்போ நல்லா முறுமுறுன்னு வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ வாழைப்பூ மீன்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம இதை வச்சு குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு திறக்கிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு சோம்பு உளுத்தம்பருப்பு எல்லாம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமே போடுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் குழம்பு ருசியாக இருக்கும் தக்காளி நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதோட ரெண்டு பூண்டு தட்டிட்டு போடுறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் பிடிச்சா போட்டுக்கலாம் நம்ம அடுத்தது எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் அடுப்பை ஸ்டோ பண்ணிவிட்டு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இந்த மல்லித்தூளையும் போட்டுக்கலாம் லேஸாக வதங்கட்டும் நான் அந்த ஒரு எலுமிச்சம்னால புளி எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அது நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது நாம் இப்போ இதில் ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பும் காரமும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த மீன் போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் சரியாயிடும் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பச்சை வாசம் போன உடனே தான் நம்ம மீனை சேர்க்கணும் நம்ம இப்போ எல்லாம் குழம்பு கூட்டி வச்சாச்சு கொதிக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்த வாட்டி நம்ம வாழைப்பூ மீனை சேர்க்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு குழம்பு கொதிச்சுருக்கோம் 
கொதிச்சு இப்போ உப்பு காரம்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம இந்த வாழைப்பூ மீனை சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்க விடுங்க ரொம்ப கொதிச்சிருச்சுன்னா வாழைப்பூ விட்டு இந்த மாவெல்லாம் வந்துடும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போதும் அதுவே போதும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இப்போ ரொம்ப போட்டு கிண்டாமல் அப்படியே ஆஃப் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து சர்வ் பண்ண எட்டியாகிடும் குழம்பும் வாழைப்பூ மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு குழம்பு ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம எப்படி மீன் குழம்பு எடுக்கணும் அது மாதிரி உடைக்காம பொறுமையாக எடுத்து சர்வ் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் மீன் மாதிரியே இருக்கும் நல்ல அகலமான பாத்திரத்தில் அப்படியே எடுத்து வைக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கோங்க இப்போ நேரம் ஆக ஆக நல்லா திக்க ஆகிடும் குழம்பு அதனால் வைக்கும் போது நீங்கள் தண்ணியாகவே வச்சுடுங்க இந்த வாழைப்பூ மீன் பொறிச்ச குழம்ப செட்டுநாடில் சைவ மீன் குழம்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காமல் யூடியூப் இந்தியா டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு ரெசிபியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்